Good morning. Today we are going to discuss about genomic imprinting. Genomic imprinting is an epigenetic phenomenon that results in the expression of certain genes being dependent on the parent of origin. Genomic imprinting is an epigenetic phenomenon. So what is epigenetics? Epigenetics is a study of stable changes in cell function that do not involve alterations with DNA sequence. DNA sequence na the alternations of arithade. Cell in the functional and down the stable along the heritable itrola changes me on the gene epigenetic phenomenon and the way epigenetics and the So epigenetics is a study of heritable stable changes in cell function. Stable itrola heritable changes are in cell function where another, but they do not involve alterations in the DNA sequence. DNA sequence na the alternations on the vernilla. So, if genomic imprinting is an epigenetic phenomenon that results in the expression of certain genes being dependent on the parent of origin. What parent is originated? That is the answer to genes in the expression determine. That is the answer to genomic imprinting. In other words, the expression of specific genes is determined by whether they are inherited from the mother or the father. So, the specific genes in the expression determine mother il nanu inherit cheyidirikkana adho father il nanu inherit cheyidirunnu cheyidirikkana nu anusarichirikkan the differential expression of genetic material at either chromosomal level or allelic level depending upon whether the genetic material has come from the male or the female parent differential aitla expression aanu genetic material la vyathasam aitla or expression aanu at chromosomal level la avam allengil allelic level la avam depending upon avare father il nanu mother il nanu inherit cheyidirunnu anusaricha an epigenetic form of gene expression that results in only the copy inherited from the mother or the father to function. Mother will know, father will know, one copy of the 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 copy. That's why we call it imprinting. Actually, imprinting is silencing and inactivation. Genomic means, as you know, genes. But genes are silencing and inactivation. We call it genomic imprinting. It is specific for mammals. Eutherians, marsupials, vertebrates. Imprinted genes represent less than 1% of the mammalian genome. Mammalian genome is less than 1% of the imprinted genes. Silence is inactivated genes less than 1%. IGF2. Paternally expressed is the first imprinted gene that was identified in mouse. IGF2 is the first imprinted gene that was expressed in mouse. It is the first imprinted gene that was identified in mouse. Mouse will identify the gene as the imprinted or inactivated gene. IGF2 is the paternally expressed gene. The father will be the copy of the father. A gene can behave as imprinted in one tissue and be bi-allelically expressed in another. One gene, one tissue is silenced or inactivated state. Where one tissue is expressed in the two tissues. That's why it is. Function GNI to which. Imprinting occurs during gamete formation when certain genes are marked with chemical tags called epigenetic marks such as DNA methylation or histone modifications. Imprinting is the same as gamete formation of samyat and samphoikindu. And there are many genes that we mark and we have many chemical tags. That chemical tag is the same as epigenetic marks. ये एपिजेनेटिक मार्क्स गिट्टन दो गण ना आना जीनों लेंगे जीन इम्प्रिंटेड आय पोना जीन इम्प्रिंटेड आन कारण में ये एपिजेनेटिक मार्क्स लेंगे केमिकल टैक्स कर रहा है आधा गिट्टन दो गैमीट फॉर्मेशन का समय था ना इन्हें एपिजेनेटिक मार्क्स लेंगे केमिकल टैक्स इन एक्साम लाना डीएनए அது நடக்குந்தது gamete formation தே சமேத்தான். These marks serve as an imprint that distinguishes a maternal and paternal copies of a gene. இ மார்க்குகள் அனு சிரிக்கு imprintுகள் அய்ட ஐக்டியின்ன அவர் அனு maternal and paternal chromosomes copies நே ஒரு ஜீன்டே distinguishயின்னது. These marks remain on the genes throughout development and can influence their activity. Throughout development இ மார்க்ஸ் epigenetic ஐட்டல மார்க்ஸ் இ ஜீன்ஸ் நாத்து காணாருந்து and they can influence their activity, activity in influence the capacity, e imprint, e marks, e genetic marks. 
The process of imprinting leads to the silencing or activation of specific genes based on their parent of origin. We have already said that the process of imprinting is the silencing and the activation of the genes. The genes are silencing and the activation of the genes based on their parent of origin. What parent is the parent of origin? For example, some genes may be imprinted in the way that only the paternal copy is expressed. செல ஜீன்ஸ் இம்பிரிண்டட் ஆயிருக்குது அவரோட பெட்டர்னல் காப்பி மாத்திரம் ஆயிருக்கும் எக்ஸ்பிரஸ் செய்யணும் மல்ல மெட்டர்னல் காப்பி இஸ் சைலன்ஸ்ட் ஓர் வாய்ஸ் வேர்சா சில ஜீன்ஸிண்ட இம்பிரிண்டிங் அனுசரிச்ச அவரோட பெட்டர்னல் காப்பி ஃபாதரில் நின்று ஒரு காப்பி கால் கிட்டுனதெங்கில் அது எக்ஸ்பிரஸ் செய்யும் மதரில் நின்று கிட்டுன காப்பி ஆயிருக்கும் இம்பிரிண்டட் அல்லது சைலன்ஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்குது அங்கேயுள்ள கண்டிஷன்ஸிலும் அது எக்ஸ்பிரஸ் செய்யாம் அல்லது அங்கேயும் ஜீன்ஸ் இம்பிரிண்டட் ஆகாம் This imprinted gene expression pattern can have important consequences for development and growth. இங்கனே ஒல்ல gene expression patterns, imprinted ஐட்டுல gene expression patterns important role ஆனு developmentலும் growthலும். Imprinted genes are involved in various biological processes including embryonic development, fetal growth and the functioning of the placenta. Imprinted genes are பல biological processலும் role play செய்யின்னுட involving embryonic development fetal growth and functioning of the placenta. Disruptions in the normal imprinting pattern can lead to developmental disorders and diseases. Normal imprinting pattern and the disruptions are some of you. It can lead to the development, it can lead to developmental disorders and diseases. For instance, certain genetic disorders such as Prandtl-Willi syndrome and Angelman syndrome results from abnormalities in the imprinting of specific genes. In example, provide a regular gene. genetic disorders in examples are Prandtl-Willi syndrome, Angelman syndrome. This is the specific genes in the imprinting of the abnormalities of the development of genetic disorders. We will see the genetic disorders in detail. Inheritance of a deleted chromosome 15 from the father is associated with Prandtl-Willi syndrome in which the patient is typically mentally impaired short and obese because of an uncontrollable appetite. Chromosome number 15 deleted I po gi an angle father in the beginning the chromosome number 15 deleted how we can angle develop in the syndrome on a plant of Eli syndrome. Another patient the symptoms of the kind of mentally impaired I reckon short I reckon obese I reckon obese no change I'm either one known I reckon because of an uncontrollable appetite uncontrollable I told a pressure by regular person and I reckon. The lack of a particular part of the paternal copy of chromosome 15 is important because the gene associated with Prandtl-Willi syndrome is imprinted and therefore inactivated on the maternal chromosome 15. Paternal copy. Father in the lebikina copy chromosome number 15. Father in the lebikina the nature particular part deleted how the anna ingil. அது வழியான பிராஞ்சவில்லை சின்றோம் டவிலப்பேன்து கார்ணம் மதிரில்லும் கிட்டுந்த கிராமசம் நம்பர் 15 என்று வரையின்து இம்பிரிண்டட் ஆயிருக்கிம் அதைது inactivated copy ஆனம் மதிரில்லும் கிட்டுந்த மதிரில்லும் கிட்டுந்த கிராமசம் நம்பர் 15 inactive ஆவுகிம் பாதிரில்லும் கிட்டுந்த கிராமசம் நம்பர் 15 நாத்து deletion சம்போகியேன் ச copy of the gene. Paternal allele in the deletion, maternal allele in the imprinting allele in activation of the functional allele in the copy of the gene, the particular gene in the functional allele in the copy of the gene. By contrast, inheritance of a deleted chromosome 15 from the mother is connected with angel man syndrome characterized by a large mouth, abnormally red cheeks as well as by severe mental impairment with inappropriate laughter and jerky movements. இனி நம்மல Angelman syndrome இடுத்து வேண்டுங்கள் அவடை மதிரில்லுந்து கிட்டுந்த chromosome number 15 அனு deletion சம்போசிரிக்கின்ன. அங்கனே உள்ளது inherit செய்யும் ஆனங்கள் அதை இது மட்டாடலி inherited ஆயிட்டுள்ள chromosome number 15 deleted ஆவுகி ஆனங்கள் அதினி அனு அதின்னும் அனு Angelman syndrome develop ஏன்ன. It is characterized by large mouth, abnormally red cheeks ஆயிருக்கிம் as well as severe ஆயிருல்ல mental impairment inappropriate title laughter jerky movements kaanikim the lack of a particular part of the maternal co copy of chromosome 15 is important because the gene or the genes associated with angel man syndrome are imprinted and therefore inactivated on the paternal chromosome 
ഇവിടെ ഫാദറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കോപ്പി ഇംപ്രിൻ്റഡ് ആയിരിക്കും മദറിൽ ഡിലീഷന് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മദറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ മദറിൻ്റെ ആ ക്രോമസോം നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഡിലീഷനും സംഭവിക്കുകയാണ് പർട്ടിക്കുലർ അലീസിൻ്റെ ഡിലീഷനും സംഭവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഏഞ്ചൽ മാൻ സിൻഡ്രോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ദസ് എ ഡിലീഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റേണൽ കോപ്പീസ് ആൻഡ് ഇംപ്രിൻറ്റിങ് ഓഫ് ദ പെറ്റേണൽ കോപ്പി ലീസ് നോ ഫങ്ഷണൽ കോപ്പീസ് ഓഫ് ദീസ് ജീൻസ് മെറ്റേണൽ കോപ്പിയുടെ ഡിലീഷനും പെറ്റേണൽ കോപ്പിയുടെ സൈലൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനാക്ടിവേഷനും വഴിയാണ് ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഏഞ്ചൽ മാൻ സിൻഡ്രോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പാൻഡ്ര പ്രാൻഡവില്ലായ സിൻഡ്രോം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫാദറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിന് ഡിലീഷനും മദറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇംപ്രിൻറ്റഡും ആവുകയാണെങ്കിൽ പ്രാൻഡവില്ലായ സിൻഡ്രോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച് ഏഞ്ചൽ മാൻ സിൻഡ്രോം ആണെങ്കിൽ മദറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനകത്ത് ഡിലീഷനും ഫാദറിൽ നിന്നുള്ള ക്രോമസോം നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇംപ്രിൻറ്റഡും ആണ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏഞ്ചൽ മാൻ സിൻഡ്രോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നൗ ഇംപ്രിൻറ്റിങ് കൺട്രോൾ റീജിയൻസ് ഓർ ഐ സി ആർസ് ഇംപ്രിൻറ്റിങ് കൺട്രോൾ റീജിയൻസ് ആർ സ്പെസിഫിക് ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് ദാറ്റ് പ്ലേ എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ജീനോമിക് ഇംപ്രിൻറ്റിങ് ജീനോമിക് ഇംപ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പെസിഫിക് റീജിയൻസിനെയാണ് സ്പെസിഫിക് ഡി എൻ എ സീക്വൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്രിൻറ്റിങ് കൺട്രോൾ റീജിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ആർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് റീജിയൻസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ എസ് ഇംപ്രിൻറ്റിങ് കൺട്രോൾ എലവൻസ് ഓർ ഇംപ്രിൻറ്റിങ് കൺട്രോൾ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇംപ്രിൻറ്റിങ് കൺട്രോൾ എലവൻസും പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇംപ്രിൻറ്റിങ് കൺട്രോൾ സെൻറ്റേഴ്സും പറയാറുണ്ട് ഐ സി ആർസ് ആർ ടിപ്പിക്കലി ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്രോക്സിമിറ്റി ടു ഇംപ്രിമെഡ് ഇംപ്രിൻറ്റഡ് ജീൻസ് ആൻഡ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ പാരൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് എക്സ്പ്രഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദീസ് ജീൻസ് ഐ സി ആർസ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇംപ്രിൻറ്റഡ് ജീൻസിൻ്റെ ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റിയിൽ വളരെ അടുത്തായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് ആൻഡ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് പാരൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് എക്സ്പ്രഷൻ പാരൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻസിൻ്റെ പാരൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഇംപ്രിൻറ്റിങ് കൺട്രോൾ റീജിയൻസ് ക്രൂഷ്യൽ റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ സി ആർസ് കണ്ടെയിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്സ് ഫോർ വേരിയസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എപ്പി ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് സച്ച് എസ് ഡി എൻ എ മീതൈലേഷൻ ഇൻ ദ റീജിയൻ ഇംപ്രിൻറ്റിങ് കൺട്രോൾ റീജിയൻസിനകത്ത് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പല പ്രോട്ടീൻസിനും അതുപോലെ റെഗുലേറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സിനുമുള്ള ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇംപ്രിൻറ്റിങ് കൺട്രോൾ റീജിയൻസിനകത്ത് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ എപ്പി ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എപ്പി ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് സച്ച് എസ് ഡി എൻ എ മീതൈലേഷൻ ഇൻ ദ റീജിയൻ ദീസ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇൻ ടേൺ ഡിറ്റർമൈൻ വെദർ ദ ജീൻ വിൽ ബി ആക്റ്റീവ് ഓർ സൈലൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് പാരൻറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഈ ഐ സി ഐ സി ആറിൽ പ്രോട്ടീൻസും അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സും എപ്പി ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നടത്തുന്നത് അതായത് ഡി എൻ എ മീതൈലേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഐ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയൻ ഇംപ്രിൻറ്റിങ് കൺട്രോൾ റീജിയൻസിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ജീൻ ഇംപ്രിൻറ്റഡ് ആണോ ഇംപ്രിൻറ്റഡ് ആവുന്നോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അത് ശരിക്കും പാരൻറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഐ സി ആർസ് ആക്ട് എസ് റെഗുലേറ്ററി സ്വിച്ചസ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ദ അലീൽ സ്പെസിഫിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇംപ്രിൻറ്റഡ് ജീൻസ് ഐ സി ആർസ് ആക്ച്വലി റെഗുലേറ്ററി സ്വിച്ചസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അലീൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് സ്പെസിഫിക് ജീൻസിൻ്റെ അലീൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇംപ്രിൻറ്റഡ് ജീൻസിൻ്റെ അലീൽ സ്പെസിഫിക് എക്സ്പ്രഷനാണ് ഐ സി ആർസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ആക്ട് എസ് റെഗുലേറ്ററി സ്വിച്ചസ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ മീതൈലേഷൻ അറ്റ് ഐ സി ആർസ് ആർ ക്രിറ്റിക്കൽ ഫോർ ഇംപ്രിൻറ്റിങ് ഇംപ്രിൻറ്റിങ് കൺട്രോൾ റീജിയൻസിനകത്ത് ഡി എൻ എ മീതൈലേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇംപ്രിൻറ്റിങ് നടക്കുകയുള്
എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇംപ്രിൻറ്റഡ് ജീൻസ് ഇംപ്രിൻറ്റഡ് ജീൻസിൻ്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ മീതൈലേഷൻ പാറ്റേൺ എസെൻഷ്യലാണ് ദ ഡി എൻ എ മീതൈലേഷൻ പാറ്റേൺ അറ്റ് ഐ സി ആർ ഇസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡ്യൂറിംഗ് ഗ്യാമിറ്റോജൻസസ് സ്പെസിഫിക്കലി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേം ആൻഡ് എഗ് ഡി എൻ എ മീതൈലേഷൻ പാറ്റേൺ ഐ സി ആർ സൈറ്റിലുള്ള ഡി എൻ എ മീതൈലേഷൻ പാറ്റേൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാമിറ്റോജൻസിൻ്റെ സമയത്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേം ആൻഡ് എഗ് സ്പേമും എഗ്ഗും ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഡി എൻ എ മീതൈലേഷൻ പാറ്റേൺ ഐ സി ആർ സൈറ്റിലെ ഡി എൻ എ മീതൈലേഷൻ പാറ്റേൺ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദീസ് മാർക്സ് ആർ ദെൻ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ മാർക്സ് എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ശേഷവും ഇങ്ങനെയുള്ള എപ്പി ജെനറ്റിക് മാർക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ത്രൂ ഔട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ എപ്പി ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മാർക്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ദ പ്രിസൈസ് മെക്കാനിസംസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ മീതൈലേഷൻ അറ്റ് ഐ സി ആർ സ സ്റ്റിൽ അണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഇൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ദാറ്റ് ദേ ഇൻവോൾവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് നോൺ കോഡിംഗ് ആർണൈസ് ആൻഡ് അതർ എപ്പി ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രിസൈസ് മെക്കാനിസം ഡി എൻ എ മീതൈലേഷൻ ഐ സി ആർ സൈറ്റിൽ നടക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രിസൈസ് മെക്കാനിസം ഇപ്പോഴും അത്ര ക്ലിയർ അല്ല ബട്ട് അതിനകത്ത് പല ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ നോൺ കോഡിംഗ് ആർണൈസിനെ അതുപോലെ വേറെ പല എപ്പി ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ നോക്കി ഇതിനകത്ത് അൺമീതൈലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ സി ആർ ആണ് പറ്റേണൽ അലിയിലിനകത്ത് ഇപ്പം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്ത് അൺമീതൈലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്രിൻറ്റിങ് കൺട്രോൾ റീജിയൻ ആണ് അവിടെ പോളിമറൈസ് ത്രീക്കൊക്കെ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റേണൽ അലിയിൽ നോക്കി അവിടെ മീതൈലേറ്റഡ് ആണ് മീതൈലേറ്റഡ് മീൻസ് സൈലൻസിങ് നടന്നു അവിടെ പോളിമറൈസിന് വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അവിടെ വേറെ പല റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻസുമാണ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് Two well-studied examples are the human S19 and insulin-like growth factor, two genes. Genomic imprinting in all are two well examples. Are human 19, human S19 and one of the genes. Insulin-like growth factor 2, we have already said that IGF2 genes. They are located close to each other on chromosome number 11. Human chromosome, that is chromosome number 11, is H19 and insulin-like growth factor. Let's look at this diagram. IGF2 is the gene. അപ് സ്ട്രീം ആയിട്ടും എച്ച് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ജി എഫ് ടുവിന് ഡൗൺ സ്ട്രീം ആയിട്ടും ബ്ലൂ കളറിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ എ ഗിവൻ സെൽ വൺ കോപ്പി ഓഫ് എച്ച് നയൻറ്റീൻ ദാറ്റ് ഓൺ മെറ്റേണൽ ക്രോമസോം ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് വയൽ വേറെ അതർ കോപ്പി ഓൺ ദ പെറ്റേണൽ ക്രോമസോം ഇസ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് ഒരു സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗിവൺ സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കോപ്പി ഓഫ് എച്ച് നയൻറ്റീൻ അതായത് പെറ്റേണലി ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെറ്റേണലി ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മദറിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത എച്ച് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോപ്പി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാദറിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫോർ ഐ ജി എഫ് ടു ആണെങ്കിൽ ഇതിന് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും ഐ ജി എഫ് ടുവിലാണെങ്കിൽ പറ്റേണൽ കോപ്പി ഫാദറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കോപ്പി ആയിരിക്കും ഓൺ ആയിട്ടുള്ളത് മദറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓഫ് ആയിരിക്കും എച്ച് നയൻറ്റീൻ ആണെങ്കിൽ എച്ച് നയൻറ്റീൻ ആണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ മദറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാദറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓഫ് ആയിരിക്കും ഐ ജി എഫ് ടു ആണെങ്കിൽ ഫാദറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓൺ ആയിട്ടുള്ളത് മെറ്റേണൽ കോപ്പി ഓഫ് ആയിരിക്കും ടു റെഗുലേറ്ററി സീക്വൻസസ് ആർ ക്രിറ്റിക്കൽ ഫോർ ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദീസ് ജീൻസ് ഇവിടെ എച്ച് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീൻ്റെ ഇൻസുലിൻ ലൈക്ക് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ ഐ ജി എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ജീൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷന് കാരണം രണ്ട് റെഗുലേറ്ററി സീക്വൻസുകളാണ് അതിലൊന്നാണ് എൻഹാൻസർ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്രം ദ എച്ച് നയൻറ്റീൻ ജീൻ എച്ച് നയൻറ്റീൻ ജീന് താഴത്തോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ കളർ ഡൗൺ സ്ട്രീം ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എൻഹാൻസ്ഡ് ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു കൺട്രോൾ റെഗുലേറ്ററി കൺട്രോൾ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയണം ഒരെണ്ണം ഐ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഫോട്ടോയിലെ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ സി
ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻഹാൻസ് എന്ന് രണ്ട് ജീനുകളെയും എച്ച് നയൻറ്റീനെയും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം ഐ ജി എഫ് ടുവിനെയും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം ദ റോൾ ഓഫ് ഐ സി ആർ ദ റോൾ ഓഫ് ഐ സി ആർ ആൻഡ് സ്മീതായിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് വെദർ ആക്ടിവേറ്റ് വെദർ ആക്ടിവേറ്റ് ഓൺലി എച്ച് നയൻറ്റീൻ ഓൺ ദ മെറ്റേണൽ ക്രോമസോം ആൻഡ് ഐ ജി എഫ് ടു ഓൺ ദ പെറ്റേണൽ ക്രോമസോം ഇവിടെ ഐ സി ആർ ഇൻപ്രിൻറ്റിങ് കൺട്രോൾ റീജനും അതിൻ്റെ മീതൈലേഷൻ സ്റ്റേറ്റുമാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് നയൻറ്റീനെ ആണോ മെറ്റേണൽ ക്രോമസോമിലുള്ള എച്ച് നയൻറ്റീനെ ആണോ അതോ പെറ്റേണൽ ക്രോമസോമിലുള്ള ഐ ജി എഫ് ടുവിനെ ആണോ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഐ സി ആർ ഇംപ്രിൻറ്റിങ് കൺട്രോൾ റീജിയനിലുള്ള ഐ സി ആറും അതിൻ്റെ മീതൈലേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റുമാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം തസ് ദ എൻഹാൻസർ കെ നോട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ദ ഐ ജി എഫ് ടു ജീൻ ഓൺ ദ മെറ്റേണൽ ക്രോമസോം ബിക്കോസ് ഓൺ ദാറ്റ് ക്രോമസോം ദ ഐ ജി ആർ ബൈൻഡ്സ് എ പ്രോട്ടീൻ സി ടി സി എഫ് ദാറ്റ് ബ്ലോക്സ് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് അതെ എൻഹാൻസേഴ്സ് ഫ്രം ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ദ ഐ ജി എഫ് ടു ജീൻ ഇനി ഐ ജി എഫ് ടു ജീന് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഐ ജി എഫ് ടു ഇവിടെ ഓഫാണ് എസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ഓൺ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എൻഹാൻസറിന് ഐ ജി എഫ് ടു ജീനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മെറ്റേണൽ ക്രോമസോമിലുള്ള മെറ്റേണൽ ക്രോമസോമിൽ ഐ ജി എഫ് ടുവിനെ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ഇൻആക്ടിവേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാക്കി നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ സി ആർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നടുക്കാണ് നീ ഐ സി ആർ ഇംപ്രിൻറ്റിങ് കൺട്രോൾ എലമെൻറ്റ് നടുക്കാണ് കാണുന്നത് ഈ ഐ സി ആർ റീജിയനകത്തേക്ക് സി ടി സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സി ടി സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി ആർ റീജിയനിൽ സി ടി സി എഫ് ഐ സി ആർ റീജിയനിൽ സി ടി സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻഹാൻസറിന് ഐ ജി എഫ് ടുവിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഐ ജി എഫ് ടു ഓഫായി പോകും ഇത് മെറ്റേണൽ ക്രോമസോമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മെറ്റേണൽ ക്രോമസോമിലാണ് എച്ച് നയൻറ്റീൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ മെറ്റേണൽ ക്രോമസോമിലാണ് ഐ ജി എഫ് ടു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ സി ടി സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ ഐ സി ആർ ഇംപ്രിൻറ്റിങ് കൺട്രോൾ റീജിയനിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻഹാൻസറിന് ഐ ജി എഫ് ടുവിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ദസ് എൻഹാൻസർ കെ നോട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ദ ഐ ജി എഫ് ടു ജീൻ ഓൺ ദ മെറ്റേണൽ ക്രോമസോം ബിക്കോസ് ഓൺ ദാറ്റ് ക്രോമസോം ദ ഐ സി ആർ ബൈൻസ് എ പ്രോട്ടീൻ സി ടി സി എഫ് ദാറ്റ് ബ്ലോക്സ് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് അറ്റ് ദ എൻഹാൻസർ ഫ്രം ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഐ ജി എഫ് ടു ജീൻ എൻഹാൻസറിന് ഐ ജി എഫ് ടു ജീനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഐ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയനിൽ സി ടി സി എഫ് പ്രോട്ടീൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സിന് എൻഹാൻസറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആക്ടിവേറ്റേഴ്സിന് ഒരിക്കലും ഐ ജി എഫ് ടുവിനെ പോയി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി പറ്റേണൽ ക്രോമസോമിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു നോക്കി ഇൻ പറ്റേണൽ ക്രോമസോം ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ദ ഐ സി ആർ എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് എച്ച് നയൻറ്റീൻ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആർ മീതൈലേറ്റഡ് ഐ സി ആർ എലമെൻറ്റും എച്ച് നയൻറ്റീൻ പ്രൊമോട്ടറുകളും മീതൈലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രാം പറ്റേണൽ ക്രോമസോമിനകത്ത് ഐ സി ആർ എലമെൻറ്റും എച്ച് നയൻറ്റീൻ്റെ പ്രൊമോട്ടറും മീതൈലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറ്റേണൽ ക്രോമസോം ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഐ സി ആർ എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് എച്ച് നയൻറ്റീൻ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആർ മീതൈലേറ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ മെഷീനറി കെ നോട്ട് ബൈൻഡ് ടു ദ എച്ച് നയൻറ്റീൻ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ദ സി ടി സി എഫ് കെ നോട്ട് ബൈൻഡ് ടു ദ ഐ സി ആർ ആ കേസസിനകത്ത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ മെഷീനറിക്ക് എച്ച് നയൻറ്റീൻ പ്രൊമോട്ടറുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സി സി ടി സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീന് ഐ സി ആർ ആയിട്ടോ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ എൻഹാൻസർ നൗ ആക്ടിവേറ്റ്സ് ഐ ജി എഫ് ടു ജീൻ അതുകൊണ്ട് എൻഹാൻസർ ഇപ്പം ഐ ജി എഫ് ടു ജീനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പറ്റേണൽ ക്രോമസോമിന് ഫാദറിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത ക്രോമസോമിനകത്ത് ദ എച്ച് നയൻറ്റ